بسم الله الرحمن الرحيم اسلامك ميديا ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചുവന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാതുഹ് ബിസ്മി അല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് അസ്സലാതു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വആലി കുല്ലി വസ്സഹാബത്തി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന ഇദ്ദത്ത ശുഹൂരി അൻദല്ലാഹി 12 ഷഹറൻ ഫീ കിതാബില്ലാഹ് മിൻഹ അർബഅതുൽ ഹുറും അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാ അതിൽ നാല് മാസങ്ങൾ യുദ്ധം ഹറാമാക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങളാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന മാസം ആ പറയപ്പെട്ട യുദ്ധം ഹറാമാക്കപ്പെട്ട അഷ്ഫുറുൽ ഹുറും എന്ന് പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച നാല് മാസങ്ങളിൽ ഒന്നായ റജബ് മാസമാണ് വിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ഷാബാൻ മാസവും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മാസമാണ് റജബ് മാസം റജബ് എന്ന വാക്കിന് തന്നെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനിക്കുക വന്ദിക്കുക എന്ന അർത്ഥം റജബിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന അർത്ഥവും അതിനുണ്ട് അന്തരാള കാലത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുവ തിരുദൂതർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രവാചകരായി നിയുക്തരാകുന്നതിന് മുമ്പ് അറേബ്യൻ സാഹചര്യം നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം അരുനായ്മകളുടെയും തെറ്റിൻ്റെയും വേണ്ടാത്തരങ്ങളൊക്കെയും ജീവിത ശൈലിയായി മാറിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞ് പെണ്ണാണെന്നറിഞ്ഞാൽ മുഖം കറക്കുകയും അതുവഴി അവർക്ക് വന്നേക്കാവുന്ന മോശം പേര് മാച്ചു കളയുന്നതിന് വേണ്ടി നിഷ്ഠൂരമായി മക്കളെ കൊല ചെയ്യുന്ന ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്ന കാലം അതിനെ അനുസ്മരിക്കും അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിനോ കട്ട ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് ശങ്കിച്ചു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ത്രീ കാമുകനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പാറക്കെട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും മരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും നിഷ്ഠൂരമായ നിലയ്ക്കുള്ള രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവം കേരളക്കരെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയെ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച സംഭവമാണ് എന്നാൽ ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം കടന്നു വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഘട്ടത്തിൽ സർവവ്യാപകമായി നടന്നിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ പോലും തിന്മകളെല്ലാം നന്മയായി കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെയും ആദരവോടുകൂടെയും കണ്ടിരുന്ന മാസങ്ങളാണ് അഷ്ഫുറുൽ ഹുറുൻ യുദ്ധം ഹറാമാക്കപ്പെട്ട മാസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് അതിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണ് റജബ് മാസം റജബ് മാസം കടന്നു വന്നാൽ ഏത് വലിയ ശത്രുവാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ കോലാഹലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വഴിതടയലോ തുടങ്ങി അക്രമാസക്തമാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും സത്യവിശ്വാസികളിൽ നിന്നല്ല 
വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പോലും ആദരമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം വിശാലമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ റജബ് മാസത്തിന് ഒരുപാട് നാമങ്ങൾ മഹത്വക്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നതായി കാണാം റജബ് അസ്വം അസ്വബ് റജ്മ് ഷഹ്റുൽ ഹറാം മുഖീമ് മുഅല്ല ഫർദ് ഷഹ്റുൽ അത്തീറ ഷഹ്റുല്ല തുടങ്ങി ഒരുപാട് നാമങ്ങൾ ഈ മാസത്തിന് മഹത്വക്കൾ വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം ഓരോ പേരിനും ഓരോ അർത്ഥങ്ങൾ ഈ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം കാനയുർജിബുഫിൽ ജാഹിലിയത്തി റജബ് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ മാസത്തിന് മഹത്വം നൽകിയിരുന്നു ബഹുമാനം നൽകിയിരുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് അസ്വമ്മ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അസ്വമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബധിരൻ എന്നാണ് തീരെ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥക്കാണ് ആ ഒരു വ്യക്തികൾക്കാണ് അസ്വമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാസത്തിൽ ഈ മാസത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അസ്വമ്മ എന്ന പേരും ഈ മാസത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അസ്വബ് എന്ന് പേര് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന റഹ്മത്ത് യുസബ് ഫിഹി ഈ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തുകൾ ഏറെ ചൊരിയെന്ന ഇറങ്ങി വരുന്ന മാസമായതുകൊണ്ട് റജ്മ് എന്ന് പേരുമുണ്ട് കാരണം ഷൈത്വാൻ ഈ മാസത്തിൽ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുമെന്ന അർത്ഥത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ മുഖീം ഈ ഒരു മഹത്വമുള്ള മഹത്വം കാലാകാലം നിലനിൽക്കുന്ന മഹത്വമാണ് എല്ലാ റജവിലും ഈ മഹത്വം ഉണ്ട് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മുഖീം എന്ന പേരുമുണ്ട് മുഅല്ല എന്ന് പേരുണ്ട് അവരുടെ അടയ്ക്കൽ ഇതിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേരുകൾ ഈ മാസത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഇമാം മസായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അന ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദിൻ റതിയുള്ളാഹു അൻഹുമാ ഖാൽ ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദ് റതിയുള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് മഹാൻ പറയുന്നു കുൽതു യാ റസൂലുള്ളാ ലം അറക്ക തസൂമു മിനൽ ഷുഹൂരി മാ തസൂമു ഫീ ഷഅബാൻ ഷഅബാൻ മാസത്തിൽ അങ്ങ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി മറ്റു ഒരു സമയങ്ങളിലും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് ഷാബാൻ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു തിരുനബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അതിന് മറുപടിയായി പറയുന്നത് ഈ മാസം റജബിൻ്റെയും റമദാനിൻ്റെയും ഇടയിൽ ജനങ്ങൾ അധികവും അശ്രദ്ധമാരാകുന്ന മാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം വിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ മഹത്വം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേ മഹത്വം അത്ര തന്നെ മഹത്വം നിറഞ്ഞ മാസമാണ് റജബും അതുകൊണ്ടാണ് റജബിൻ്റെയും റമദാനിൻ്റെയും ഇടയിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും അശ്രദ്ധവാരാകുന്ന ഒരു മാസമാണ് ഷാബാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഷാബാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് തിരുനബ് സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നതായി കാണാം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റജബിന് റജബിൽ ഏറ്റവും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അഷ്ഫുറുൽ ഹുറും എന്നറിയുന്ന നാല് മാസങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ മഹത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് 
ആ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് മറ്റു മാസങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശിക്ഷയും ലഭിക്കും എന്നും മഹത്വക്കൾ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അബു ഹുറ റബി അള്ളാഹു അനുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം അന്ന റസൂർ അള്ളാഹി സാഹു അലഹി വസ്ലം ലംയസും ബാദ റമദാന ഇല്ല റജബ ഷാബാൻ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പരിഷ്ഠിക്കുന്നത് റജബിലും ഷാബാനിലുമാണ് ഇമാം തൊബറാനി ഔസത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം അനസ് റബി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഇന്ന നബി അസ്ഹു അലഹി വസ്ലം كان إذا دخل رجب الله عند تردود صلى الله عليه وسلم تنقل رجب ما سم رويش جاد قال أولا ندعا شيئا الله مبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الله هو بشد ما يا رجب لهم هذا قولة أن شعبان لن ننقلك ني بركة جريانا فوطر ميري رمضان ما سم ننقل لك ني اتتش درنا إيه ور پرارتنا تنقل ഈ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതാൻ ഏറ്റവും പര്യാപ്തമാണ് വിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫ് അതിൻ്റെ പുണ്യം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം വിശാലമായി കിടക്കുന്നു ആ മാസത്തിന് സ്വാഗതമോദിക്കൊണ്ട് മുന്നോടിയായി വരുന്ന റജ ഷാബാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള മാസമാകുന്ന റജബ് റജബിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ റമദാനിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കം മഹത്വക്കൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവെ റജബ് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന ഷാബാനിലും നിങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം പവിത്രമേറിയ റമദാൻ ഷെരീഫ് ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു തരികയും ചെയ്യണമെന്ന് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഒന്നടങ്ങും റജബ് മാസം കടന്നു കടന്നു വരലോട് കൂടെ റമദാനിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കവുമായി ഈ ദുവായും കൂടി ചെയ്യുന്നു ഈ ദുവ പ്രത്യേകമായി ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റമദാൻ മാസം പവിത്രമേറിയ മാസമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ റമദാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആശ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് ആ ആശ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദ്വ നാം എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മഹത്വക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതായി കാണാം വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ആ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ ആ ചൈതന്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള ആറു മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കൂ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത റമദാൻ വരുന്ന ആറു മാസം വരെ അവർ അടുത്ത റമദാനിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് അങ്ങനെ വർഷം മുഴുവനും ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് സത്യവിശ്വാസികളും മിനിങ്ങളും എല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ആ മാർഗം പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നാമും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ മാസത്തെയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മാസത്തെയും പുണ്യമേറിയ റമദാനിലെയും നാം വരവേൽക്കുകയും ആമാലുകളെ കൊണ്ട് സൽപ്രവർത്തനങ്ങളും സൽപ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുകയും വേണം വിശുദ്ധമായ ഈ റജമ മാസം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാണ് അതിലൊന്നാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനയാകുന്ന നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ വാർഷികം റജബ് മാസത്തിലാണ് റജബ് മാസത്തിലാണല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അംബിയാ മുർസലീങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും ഇമാമായി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമൊക്കെ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസവും സമയവും ഈ റജബ് മാസത്തിലാണ് റജബ് മാസത്തിലാണ് ഇസ്ര മിറാജ് സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്ന് മഹത്വക്കളൊക്കെയും വിശദീകരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇറജബ് മാസത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ രാവിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ ഇസ്രാമിയറാജ് യാത്ര നടത്തുന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദസിലേക്ക് പോയി ബൈത്തുൽ മുഖദസിൽ നിന്ന് എല്ലാ അംബിയ മുർസലീങ്ങളുടെയും ഇമാമായി നിസ്കരിച്ച് ശേഷം ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോടൊപ്പം ഏഴാകാശവും അറഷ് കുർസി എല്ലാ 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തരമായ സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം നേരിൽ കാണുകയും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിത്ത അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്ത മഹത്തായ ഏറ്റവും മഹത്വം നിറഞ്ഞ ദിവസം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാസവും കൂടിയാണ് റജബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റജബിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം വിശാലമായി കിടക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മാസത്തിൻ്റെയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മാസത്തിൻ്റെയും പവിത്രത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അഭിബാധത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുകയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെയും വിവാദത്തിൽ കൂട്ടുകയും വേണം അതുവഴി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്നവരായി മാറണം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും തൗഫീഖ് നൽകി മാറാകട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു